Ok và vừa rồi thì mọi người cũng đã vừa xem xong một cái đoạn video review về cái dự án Metathoragon Và bây giờ Long sẽ vào cái nội dung chính của video hôm nay Và mình sẽ chia video hôm nay thành 3 phần Phần đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu tổng quan về dự án Và cái phần thứ hai thì mình sẽ giới thiệu về gameplay của dự án xem nó có những cái gì nổi bật hay không Và phần cuối cùng là cách kiếm tiền của cái tự game này Long nghĩ đây là cái phần mà quan trọng nhất và ai cũng muốn nghe Ok và cùng với Long tìm hiểu thử dự án này xem nó có gì đặc biệt hay không ha Ok thì đầu tiên đây là cái giao diện website của họ Và nó có một cái con khủng long lai rồng làm logo mọi người ha Ok và xuống đây coi chúng ta phải có những cái gì nữa à, Đầu tiên thì một cái sự khởi đầu của Metathoragon là họ tạo những cái kênh cộng đồng Sau đó là đúc những con NFT bản giới hạn Rồi uh, Youtube Rồi cung cấp tiền thông qua việc đặt cược các thứ nè Dịch hành tiếng Việt nó rất là ngộ ha à, Và cái điều mà Long quan tâm nhất á Mà họ đã hoàn thành rồi á đó, đó là họ đã mua đất ở Sandbox có diện tích là 12 nhân 12 và cũng như là đã đăng ký làm nghệ sĩ sản xuất cho The Sandbox NFT rồi Cái này là một cái thông tin rất là quan trọng mọi người ha Long nghĩ đó là một cái gì đó giúp cho dự án rất là nhiều ấy Và có tương lai nữa, tại vì họ muốn hướng tới Metaverse mà Cái điều đó thì gần như là tương lai nó sẽ là một cái gì đó, một cái cơn sóng mới đó. Long nghĩ là như vậy, nhưng hiện tại thì chưa Ok, rồi xuống đây thì chúng ta sẽ thấy được cái dạng NFT của um, game Nó có những cái con khủng long như thế này À không, rồng mọi người nha Cứ nhậm mít um, Và đây là cái dàn đội ngũ Về cái dự án của họ Thì ở đây họ để như thế này thôi Một chút xíu nữa Long sẽ cho mọi người xem cái Công ty sản xuất của cái tự game này Ok, vậy là hết cái website gốc của họ rồi Cộng đồng của họ xem Có cái gì đặc biệt hay không Nhắc đến cộng đồng thì Twitter là một cái nơi mà mình không thể bỏ qua rồi Thì ở đây như mọi người thấy Twitter của Metatoragon đang có 16.000 Theo cá nhân Long đánh giá thì đây là một cái con số khá là kiêm tốn và có thể là do họ đã chưa có đẩy mạnh cái vấn đề truyền thông của họ Rồi tiếp theo thì Open OpenOpenSea thì có một cái khoảng lượng holder khoảng 2.600 ông Và đang có khoảng 9.800 item ừ, Nói chung là một con số khá là ấn tượng 10 ha Rồi cái cộng đồng cuối cùng mà họ đang có nữa đó là bên Discord Thì đang có là 26.600 member ừ, Một con số cũng xịn đó Và có cập nhật drop map nè, pay to earn nè, những cái video demo của game nè Rồi, Twitter Nói chung thì mọi người có thể quen cái cộng đồng nào thì mọi người dùng cái nền tảng đó ha Ví dụ như Long thì Long quen dùng Telegram hơn Nhưng mà có vẻ như là dự án chưa có Telegram Cho nên là Long đang dùng Discord để mà hóng hớt Rồi Và đó là tổng quan về ba cái cộng đồng cơ bản hiện tại của Metatoragon đang có và tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại cái phần team và cũng như là advisor của dự án này Xem nó có gì đặc biệt Và đây mới là lúc đặc biệt nè mọi người ha Ok và đã nhắc đến đội ngũ phát triển của Metatoragon Thì không thể nào không nhắc đến công ty Sandbox Bởi vì đây là cái công ty mà họ đang phát triển cái dự án đó Ok và lúc nãy thì mọi người cũng có thấy được là cái thông tin của các thành viên trong cái đội ngũ á Nó được public theo cái kiểu là những cái con rồng Chứ không phải là một con người thật nào hết Tuy nhiên nếu như mọi người đi qua cái trang web của công ty Sandbox thì mọi người sẽ thấy được một cái dàn đội ngũ rất là chất lượng Từ rất là nhiều nơi chứ không riêng gì ở dự án Metatoragon Thì mọi người có thể coi thêm ở cái trang web này ha Và cá nhân Long thấy được cái điểm đặc biệt ở cái trang web này á Thì có thể mọi người sẽ nghĩ là ừ ở đây nó có Reator nè uhm, Đúng không? Có Reator luôn, riêng luôn của họ luôn Rồi họ có cả những cái business riêng của họ nữa Ừ, quá tuyệt vời à, Nhưng mà tại vì mấy cái đó nó không phải là cái mà Long biết quá nhiều Cho nên là nếu như mọi người mà quan tâm đến dự án này và thích dự án này á Thì Long có để hết tất cả những cái thông tin mà Long sẽ lướt qua trong cái video này Ở dưới phần mô tả Và lúc đó mọi người có thể click vào và mọi người tìm hiểu Cho nên á, cái gì mình không hiểu mình sẽ không có nói nhiều Mình sẽ quay vào cái chỗ nào mà mình biết mình sẽ nói nhiều hơn à Thì Long sẽ vào cái phần sandbox gaming Thì đây là cái mà Long thường hay quan tâm nhất và kiểu như là mình biết nhiều hơn những cái phần kia ấy. thì cái công ty này á họ còn đầu tư thêm cho họ những cái đội tuyển về game nữa thì nó có cả 
game liên minh nè rồi uh, dạng liên minh uh, giải ngoại hạng thì đồng nghĩ như vậy cái chữ cl này khó hiểu quá rồi và cũng như là những cái tựa game khác nè có khách rider rồi cả fifa online rồi liên minh tóc chiến và một cái tựa game nữa rainbow six nè đó thì họ có đầu tư thêm những cái mảng đó nữa theo cá nhân long á một cái công ty như vậy á là nó đã cho long thấy được một cái sự uy tín từ bên cái đội ngũ phát triển rồi nên là mình sẽ không có đề cập nhiều nữa và đó là cái ý kiến và cũng như là cái quan điểm cá nhân của mình đó rồi ha đó là về khi mà mình đánh giá và mình xem qua cái dự án này là mình coi ở những cái phần như vậy tiếp theo cũng là một điều quan trọng không kém chúng ta sẽ đến với là cái phần partner của dự án coi sẽ có những ai ha và đây là partner của dự án thì nói chung Long cũng khá là bất ngờ với những cái gương mặt như thế này đầu tiên thì đọc vô con mắt của Long á là Long đã thấy được là xem bóc rồi thì cái này Long nghĩ là chắc không ai không biết đâu ha tại vì anh em mình Edu Game file và cũng như là những anh em mà mới vào thị trường á thì mọi người sẽ thấy được là ừ có nhiều ông mỏng nhắc về metaverse này nọ đồ á là thường thường hay nhắc tới đời xem bóc cái đó là cái điều thứ nhất những cái điều thứ hai á những anh em mà đã chơi game truyền thống rồi á và cũng hay coi những cái giải đánh quốc tế đồ á những cái giải game lớn á thì chắc chắn là mọi người cũng sẽ biết đến game gì thì đây cũng là một cái dạng giống như lúc nãy mà long nói long đi qua cái phần của xem bóc á đó là họ có cái đội tuyển về game này nọ đồ á thì game gì cũng là một cái team như vậy luôn và họ cũng đầu tư cho cái mảng game nhiều hơn game truyền thống á mọi người và có vẻ như là mọi người đang bắt đầu lớn sơn sang cái dạng game file nhiều hơn rồi giờ này long thấy khá là nhiều á rồi và cũng như là những cái gương mặt khác thì mọi người có thể tìm hiểu thêm để có thêm nhiều thông tin về cái dự án này uhm, và nổi trội nhất vẫn là The Sandbox và Genji đó là hai cái tên mà đã làm cho long có niềm tin hơn ở cái dự án này Ok và đó là về team và cũng như là partner của dự án Rồi chúng ta sẽ qua tiếp tới phần kế tiếp Ok và sau khi mà chúng ta đã đi qua hết các cái thông tin về dự án và cũng như là những cái partner xịn sò của Meta Toy Reagan Thì bây giờ mình sẽ đến với là cái phần mà Long thích nhất của mỗi cái dự án và cũng như là mỗi cái video review của mình Đó là cái phần về gameplay của một cái dự án nào đó Thì như con Meta Toy Reagan này hiện tại nó đang có ba cái dạng gameplay Và Long cảm thấy là Long thích hai rồi Cho nên là nó cũng khá là bánh cuốn với mình và những cái thể loại mà mình cảm thấy thích là những cái thể loại nào thì mọi người cùng coi thử cái thông tin mà game cung cấp cho mình ha Thì đầu tiên hiện tại có một cái dạng game đó là xây dựng một cái nhà máy và sau đó chúng ta kiếm được lợi nhuận từ những cái nhà máy đó Ngoài lợi nhuận ra thì mọi người còn có thể kiếm được những cái vật phẩm giúp cho những cái con rồng của mình gia tăng sức mạnh Và tiếp theo cái thể loại thứ hai đó là dạng đánh theo lượt Thì cái dạng này Long nghĩ là cũng khá là đại trà với mình rồi và anh em Việt Nam mình cũng đã chơi khá là nhiều cái tựa game giống như thế này Cho nên là mình cũng sẽ không có nói quá nhiều về nó nữa Tuy nhiên thì vẫn như những tựa game trước đây Chúng ta sẽ cần chiến thắng và vượt ải Thì sẽ nhận được token từ game Và cũng như là cái thông điệp cuối cùng Mà dự án họ nhắn nhủ Đó là hãy xây dựng một cái đội hình xịn Và mình sẽ tăng cái sức mạnh của những cái con rồng của mình lên tối đa Thì sẽ dễ kiếm tiền hơn Đó Thì nói chung cái đó là cái điều rất là căn bản người ha mình mạnh thì mình mới có thể clear được hết những cái con quái vật hay là này nọ rồi nữa Chứ nếu yếu quá thì nó cũng hơi khó Ok và bây giờ Long sẽ cho mọi người xem thử cái gameplay thứ ba của cái dự án này Thông qua một cái video ha Và vừa rồi là một cái video review về cái gameplay thứ ba của cái tựa game Meta Toy Reagan. Thì nói chung là sau khi mà Long coi xong cái video đó Long cảm thấy là wow Dự án ngon á <cười> Thì cái cảm giác mình là như vậy Và Long sẽ nói rõ hơn về cái Factory của cái um, Cái xây dựng cái nhà máy mùi ha Đây uhm, Theo như cái Long hiểu á Thì cái nhà máy nó sẽ được chia thành nhiều phần Và Mình sẽ sử dụng token để mình upgrade nó lên và nó sẽ lên level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Thì khi mà level càng cao thì mình có thể kiếm được càng nhiều hơn Thì cái nhà máy á, để mà mình dễ hình dung hơn á Thì nó giống như kiểu là mọi người đang đầu tư tiền vào Và sau đó nó sẽ mining á Kiểu giống như là mình đi đào coi chẳng hạn Nhưng mà hiểu hiểu vậy thôi chứ nó không có giống như vậy mọi người ha Ở đây á, mọi người có thể kiếm được cho mình là những cái vật liệu để giúp cho Cái việc tăng trưởng của những con rồng của mình và cũng như là vàng rồi MTDZ nó có khá là nhiều thứ trong cái việc đó chứ không riêng là tiền không còn có những cái vật phẩm in game nữa 
Và đó là về cái phần của cái factory đó Cái nhà máy đó Ok Và về gameplay thì tổng quan sẽ có như vậy thôi uhm, Mình sẽ Nói rõ hơn một vài thứ Ở cái phần gameplay này Đó là Cái điểm mà Long cảm thấy mà nó có điểm nhấn nhất Đối với Long á Là cái phần factory Và cũng như là cái phần Mà cái video demo game vừa rồi mà người xem á Tại vì Long khá là thích cái dạng game kỹ năng á Mà nói kiểu kiểu gì nữa nó cũng dễ chơi Và nó có sẵn trên điện thoại nữa cho mọi người Đúng không? Cái video vừa rồi là nó xây trên điện thoại Nó làm trên điện thoại thì phải uhm. Về cái factory này á Nếu mà được á Thì Long nghĩ là như mọi người thấy hồi nãy cái bản um, Cái bản bên Big Dead á Thì nó chỉ có cái phần uh, thải vàng ra thôi Nó không có những cái phần khác nè Thì Long nghĩ là có thể là mình sẽ có những cái công đoạn nào đó xây dựng nhà máy nó nhiều hơn Thì cái này hy vọng là tương lai dự án họ sẽ làm thêm Chứ nếu mà chỉ nâng cấp có một khu vực thôi thì Long nghĩ nó không gọi là một gameplay lắm Nhưng mà hiện tại thì nó cũng chưa có hình thành nhiều Đây chỉ là những cái thông tin mà game cung cấp cho mình thôi Thì mình sẽ dựa trên đó để mình phân tích Uhm, nhưng mà mình cũng khá thích cái thể lợi đó mọi người nha <cười> Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lại cái phần tiếp theo của cái dự án Metatoragon Ok và sau khi mà mình đã tìm hiểu hết những cái thông tin cơ bản của dự án rồi Và cũng như là về gameplay Thì bây giờ sẽ đến với lại cái phần quan trọng nhất Mà mọi người và cũng như Long cũng rất là quan tâm Đó là phần kiếm tiền của game Thì Long đã tìm hiểu cái slide này khá là lâu rồi Và bây giờ Long sẽ tổng hợp lại những cái quan trọng nhất của cái dự án này ha Thì đầu tiên đây là về cái cơ chế kiếm tiền của nó nè À, mình sẽ có cái phần là Condoza và Pottery nè à, Nó sẽ có thể kiếm được MTDZ Và cũng như là sử dụng MTDZ để đầu tư ngược lại vô đó Có nghĩa là như Condoza là một cái dạng nhà máy Thì mình có thể là mình nâng cấp cái nhà máy lên để kiếm được nhiều hơn Rồi BBE và BBB thì có thể kiếm được tiền Đó là điều tất nhiên rồi Và MTDZ thì chúng ta có thể tái đầu tư cho việc là xây dựng cái ví lịch của mình, cái làng của mình ha và cũng như là xây dựng cái sức mạnh cho mấy con rồng của mình nữa uhm, Cơ chế khá là ổn Rồi tiếp theo Đây là về cái hình ảnh của cái thế giới Metatoragon ha Nó có một cái nhà máy như thế này Và chúng ta sẽ cần xây dựng cho mình khá là nhiều thứ như thế này Thì nếu như á, mà nó theo từng bước từng bước từng bước Và sau này họ phát triển thêm nhiều cái nhà máy nữa Và chúng ta phải bắt buộc mình đầu tư thêm MTDZ vô để xây dựng Và kiếm được thêm nhiều tiền hơn nữa Thì Long nghĩ nó sẽ khá là hay bởi vì cái thể loại mà xây dựng rồi sau đó tích góp sau đó bắt đầu xây dựng tiếp á nó rất là chuộng người dùng thì cái này long lấy thông tin từ cái việc là trước đây mình chơi khá là nhiều game dạng như thế này á trên điện thoại mọi người ha và long thấy cái lượt tải của nó cực kỳ khủng luôn toàn trên hàng triệu không thì mọi người có thể tìm hiểu thêm về cái dạng mà click xong rồi có tiền rồi bắt đầu xây dựng á cái đó nó cũng khá là hay ở trên điện thoại rồi tiếp theo là về cái này thì cũng đã có nói rồi condo giờ có thể kiếm được tiền ha và đây là về BVE Thì BVE mình cũng có thể kiếm được tiền Nhưng mà ở đây nó chỉ nói sơ sài thôi Mình sẽ đến với lại cái phần nó rõ ràng hơn Đó là cái chỗ Đây, đây là cái phần BVE Thì một cái map BVE như vậy Nó sẽ có 8 map Và ở những cái map cơ bản Mọi người có thể win và kiếm được cho mình 150 MTDZ 6 map như vậy sẽ kiếm được 900 Và cũng như là con boss giữa và con boss cuối Mình sẽ kiếm được nhiều hơn Và tổng cộng là 2100 MTDZ và song song với đó thì có cả daily dungeon playing nữa thì cái này sẽ là 3 ngày một lần theo như long đọc là như vậy ha và có thể kiếm được cho mình là một ngàn mtdz ừ, một số nhiều á nói chung là tại vì 3 ngày một lần mà mọi người rồi à, còn về bbb thì long có thấy thông tin ở đây tuy nhiên là nó không có quá rõ đó là về tổng quan về những cái cách mà game có thể kiếm được tiền tiếp theo long sẽ đến với lại những cái phần nhỏ à, nó là một cái dạng bổ sung cho game đây đi nhưng mà nó sẽ thêm yếu tố giúp cho game có những cái mà gọi là game Và cũng như là cái cơ chế đốt token của nó nữa Thì mình sẽ tới với lại cái phần Bottle Pass Thì cái này Long nghĩ là khá là nhiều anh chị em biết rồi Và nhắc cho mọi người dễ hiểu hơn Đó là cái dạng giống như là Liên Quân nè Rồi uh, FIFA nè Rồi uh, Play Together nè nó có khá là nhiều game có cái dạng giống như thế này Nó là một cái dạng mà giống như là mọi người bỏ một cái số tiền ra Sau đó mọi người cày cái nhiệm vụ trong cái chuỗi đó để mình kiếm được cho mình những cái điểm Và khi mà mình đạt được một cái mốc điểm cố định á Thì lúc đó mình sẽ kiếm được một cái phần thưởng trong cái pass đó Giống như là nó một cái chuỗi nhiệm vụ dài đó Thì mọi người sẽ cố gắng cài làm sao đến cái nhiệm vụ cuối cùng và nhận được cái phần thưởng cuối cùng Thì cái phần thưởng chắc chắn là nó sẽ xịn thì nó mới gọi là Battle Pass được 
vậy thì hồi trước tới giờ á để mà nhìn nhận những cái con game mà long đã chơi thôi nha thì long chưa thấy cái dự án nào họ làm về cái bottle bass cả và cũng như là một cái dạng bass nào đó khác long không rõ nhưng mà đó là một cái dạng mà người đầu tư để kiếm thêm những cái item hoặc là những cái cách mà kiếm tiền khác nữa thì gần như là không có thì đây là một cái điểm cộng dành cho meta thorigan mười ha tại vì sao tại vì cái này á nó rất là quan trọng nó làm cho người chơi có cái hứng thú vô game để cài để đạt được cái mốc điểm đó và cũng như là nó thu hút thêm dòng tiền cho dự án nữa đây như mọi người thấy ha cái bottle bass này chắc chắn là mình phải bỏ tiền ra để mình mua rồi và cái phần thưởng là có cả mtdz nữa cho nên là sao là chắc chắn sẽ có người bỏ tiền ra mua mà thôi cái đó là điều tất nhiên luôn ok rồi những cái linh tinh khác thì game còn có cả những cái trang bị cho rồng của mình và cũng như là những con rồng á thì nó sẽ có những con bé đi theo nữa và chúng ta vẫn có thể upgrade nó nâng cấp nó như một con rồng con luôn nhưng mà nó không phải là rồng 10 ha ok và đó là về cái cách kiếm tiền của game và đây là phần nhận xét và cũng như là đánh giá về cái dự án này Long đánh giá dự án này 8 trên 10 điểm bởi vì sao bởi vì yếu tố đầu tiên game này là game phát triển theo trí tưởng tượng mà nó cần trí tưởng tượng thôi cho nên việc phát triển rộng hơn và có nhiều thứ hay ho hơn là điều rất dễ thứ hai cơ chế của nó tốt về cái mặt đốt token cực kỳ hoàn hảo theo cá nhân Long ở thời điểm hiện tại Long nhìn nhận thông qua những gì mà họ cung cấp khá là ổn thứ ba gameplay cũng có nhiều cái để mình chơi nữa ngoài việc đánh theo lượt và cũng như là cái dạng đun dần nữa khá là hay thứ tư là cái sự xuất hiện của The Sandbox và cũng như là cái định hướng về Metaverse của dự án này trong tương lai và cuối cùng đây là video mà Long cung cấp thông tin đến với mọi người không phải là lời khuyên đầu tư nên nếu như mọi người cảm thấy ưng ý và cũng như là cảm thấy thích cái dự án này thì hãy dành thêm một ít thời gian nữa để tìm hiểu về dự án sau đó quyết định tham gia hoặc không tham gia nó vẫn không muộn và nếu như thấy thông tin này hữu ích thì hãy cho tim mình một like một subscribe nha ok bye bye mọi người